കാലം വിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഹിദമത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ സഹപ്രവർത്തകർ വിശിഷ്യായി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് മഹാരഥന്മാരോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മെയും അവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ നാമുകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്ത ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവെ അറിയാനും അംഗീകരിക്കാനും ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനും ഉള്ള സൗഭാഗ്യം എന്നത് അഥവാ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളാകുന്ന നാം നമ്മെ പോലുള്ളവരും ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം നമ്മിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരും നമ്മുടെ കുടുംബവും വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തലം ഉണ്ട് അത് അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആര് നോക്കിയാലും വിമർശിക്കാൻ കടിയാത്ത ഒരു വിധം ഉണ്ട് ആ ഒരു തലം ഉയർന്ന രീതിയിൽ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധരായ സ്വഹാബ നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ കേരളത്തിലും മറ്റു നാടുകളിലും എല്ലാം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ വ്യാപിപ്പിച്ചതും ജനങ്ങളുടെ ഹൃത്തടത്തിലേക്ക് നൽകിയതും നമ്മിൽ നിന്നും പലരിൽ നിന്നും അത് ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കാര്യമായി വേദനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മുഖം മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ശൈലിയും കൂടിയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനുണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യം അവന്റെ ആകാര സൗഹൃദമല്ല അതൊരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരുപോലെ തന്നിരിക്കണമെന്നില്ല അവന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനമോ ശക്തിയോ അതും അല്ല സാമ്പത്തികമായ നിലക്കുള്ള മുന്നോക്കവും പിന്നോക്കവും അല്ല അതിന്റെ അളവുകോൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമുക്കത് ചുരുക്കി പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇന്നമിൻ അഹബിക്കും ഇലയ്യ നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർ അന്ത്യനാളിൽ എന്നോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളോട് അടുത്തിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് സൗകര്യം ലഭിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരെയും മലക്കുകൾ തടയുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തങ്ങൾ ചോദിക്കും അവരെന്റെ അനുയായികളും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ തടയുന്നത് അപ്പോൾ മലക്കുകൾ പറയും അങ്ങ് വഫാത്തായതിനു ശേഷം പലതും അവർ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സംസ്കാരങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും തിരിമറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് 
വിശ്വാസ കർമ്മധാരകളിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് ഹൗദിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറയും സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്റെ കൂട്ടരാണെന്ന് കരുതി സ്വീകരിക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ ഇടക്കി വെച്ച് തടയുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറയും സുഹുക്കൻ സുഹുക്ക എങ്കിൽ അവര് ദൂരെ ദൂരെ പോകട്ടെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടതില്ല അവർക്ക് അവസരവും ലഭിക്കുകയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസരവും അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള അവസരവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അത് ലഭിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ സൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അതാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ എന്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കിയാമത്ത് നാളിൽ എന്റെ അടുത്തടുത്ത് കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്വഹാഭിമാരും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ച താപ്യുകളും തപഴുത്താപ്യുകളും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രഗൽഭന്മാരും അഗ്രേസരരായ പണ്ഡിതന്മാരും അതിലുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട് ജനം അറിയുന്നവരും ഉണ്ട് അറിയാത്തവരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തേക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ നിങ്ങളിൽ സൽ സ്വഭാവികളാണ് മുസ്ലിമിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അവന്റെ സ്വഭാവ മഹിമയാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും അത് വേണം അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കരുത് ഒരു മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വാസനിക്കേണ്ടതും വിസർജിക്കേണ്ടതും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകേണ്ടതും സ്വഭാവ മഹിമയാണ് ആ സ്വഭാവ മഹിമ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തമമായ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന കുടുംബ കലഹങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലെത്തി എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന്റെ സൗഹാർദ്ദം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന്റെ പരിസരത്തോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജീവികളോടുള്ള ദയാവായ്പുകൾ എണ്ണി എണ്ണി അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു നോക്ക് പോലും കുടുംബക്കാരനെ നോക്കാത്തവർ വർഷങ്ങളോളമായി കുടുംബം രോഗികളായി കിടന്നിട്ട് പടികടന്ന് വരാത്തവർ വഴിയിൽ കണ്ടാൽ പോലും വഴി മാറി പോകുന്നവർ എന്നേക്കുമായി ബന്ധ വിച്ഛേദനം നടത്തി എന്ന രൂപത്തിൽ നടന്നിരുന്നവർ എല്ലാവരും ഏകീകരിച്ചു ഒരേ രൂപത്തിൽ അവർ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി പറയുന്നുണ്ട് ഓ മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ മനസ്സുകൾ കൂട്ടിയിണക്കി തന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ അതിനല്ലാഹു നിമിത്തമാക്കി വെച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ സ്വഭാവ മാധുര്യമല്ലേ എവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അവസാനം അത് എത്തുന്നത് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലേക്കാണ് എവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അങ്ങനെ എത്തും മദീനയിൽ എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അപ്പൊ ആളുകൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കും ഏതാണ് കുടുംബം ഔസ ഹസ്രജ രണ്ടും മദീനയിലെ വിശ്രുതമായ ഗോത്രങ്ങളാണ് അവരെ അസുല് മദീനയിലല്ല സലബ എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരാണ് ഔസ് ഹസ്രജ് അവരുടെ തറവാട് യമനിലാണ് യമനിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചു നട്ടു പിന്നെ അവിടെ നിന്നത് വളർന്നു വന്നു അണുകുടുംബങ്ങളായി വലിയ കുടുംബമായി പർവ്വതീകരിക്കപ്പെട്ടു മദീനയിൽ തങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട കാഴ്ചയും അങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് റസൂലി വസ്ല്ലാം മദീനയിലൂടെ ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാണ് കൂടെയുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹുദാഫ റബി അള്ളാഹ് 
അങ്ങനെ ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തങ്ങൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങി കുറെ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരോടൊരു ദീനീ ദേവത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് തങ്ങളോട് അത്ര ഇഷ്ടല്ല ബാഹ്യതലത്തിൽ നേർക്ക് നേരെ പ്രകടിപ്പിക്കൂലെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് സംസാരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിന് സലൂൽ കൂടെ വന്ന സ്വഹാബി വര്യനോട് പറഞ്ഞു ഈ കഴുതയെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു മാറ്റണം മാറ്റിക്കെട്ടണം അതിന്റെ മൂത്രം വാസനിക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂത്രം വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കഴുതയോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടും അല്ല കഴുതപ്പുറത്ത് വന്ന മഹാത്മാക്കളോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയോട് ദേഷ്യം വന്നാൽ അയാളെ മതിലിനോടും ദേഷ്യമായിരിക്കും അയാളെ പറമ്പിനോടും ദേഷ്യമായിരിക്കും അയാളെ വീട്ടിലേക്കുള്ള റൂട്ടൊക്കെ ദേഷ്യമായിരിക്കും അയാളെ ഓട്ടോറിക്ഷ കണ്ടാ പോലും ഏഹ് അതിൽ കയറാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയും ദേഷ്യാവുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിന് സലൂൽ പറഞ്ഞു ഈ കഴുതയുടെ മൂത്രം വാസനിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് മാറ്റിക്കെട്ടണം ആ സ്വഹാബിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടി ഇതിന്റെ സുഖ ഇതിന്റെ അസുഖം വന്നത് എവിടുന്നാണ് മനസ്സിലായി മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കഴുതയുടെ മൂത്രം നിന്നെക്കാളും സൗഗന്ധികയാണ് നിനക്കത്ര സുഗന്ധമൊന്നുമില്ല വാസനയൊന്നുമില്ല ആ മൂത്രത്തിന് അതിനെക്കാളും സുഗന്ധമുണ്ട് നീ ആ കഴുതയല്ല കുറ്റം പറയേണ്ടത് കഴുതയുടെ മൂത്രം അല്ല നിനക്ക് പ്രശ്നവും കഴുതന്റെ പുറത്ത് വന്ന നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് നിന്റെ ഇര പക്ഷേ നേർക്ക് നേരെ പറയാ നിനക്കുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറച്ചു കൂടി അപ്പൊ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു രണ്ട് പക്ഷത്തും നിന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഗതി ഈ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സലൂല് അയാള് ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഹുദാഫർ അലി അള്ളാഹു ഹൗസ് ഗോത്രക്കാരനുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു ഗോത്രായി രണ്ട് ചേരിയായി പരസ്പരം കലഹം തുടങ്ങി അവർക്കിടയിൽ വന്ന് നടുവിൽ വന്നു ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം രണ്ടു കുടുംബത്തെയും രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടു തങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ മദീനയിൽ നിന്ന് കാണുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാലത്തും മടുക്കാത്ത മനസ്സുകളും മടുത്തു ചിരിക്കാത്തവർ ചിരിച്ചു കൈകൊടുക്കാത്തവർ കൈകൊടുത്തു സദ്യകളിൽ സംബന്ധിക്കാത്തവർ വന്നു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹിഹു അലഹി വസല്ലം പത്തു വർഷത്തിലൂടെ മദീനയിലങ്ങ് വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോ നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മദീനക്കാരെ ഉറ്റുനോക്കുന്നവരുണ്ട് മദീനക്കാര് നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരാണ് എപ്പോഴും നല്ല ആദിത്യ മര്യാദയുള്ളവരാണ് അനുകമ്പയുള്ളവരാണ് അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ നൽകിയ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അണുരനങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അവിടെ അങ്ങനെ സജീവമാവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് അത് ഓരോ തലങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായും പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ഭാര്യയും പെങ്ങന്മാരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അടങ്ങുന്നവർ അവരിലോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വഭാവ മഹിമ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നാലേ സമൂഹത്തിലെ സ്വഭാവത്തിന് നിലയും വിലയും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതർ അവരവരെ കുടുംബത്തിൽ നല്ലവരാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നല്ലവനാണ് 
എന്റെ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരോടും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോളൂ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചോളൂ സമ്പർക്കങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ അവരുമായി സല്ലപിക്കുന്നതും സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഇടപഴകുന്നതും അവര് പറയുന്നതിന് മറുപടി പറയുന്നതും അവരോട് ഞാൻ ശകാരിക്കുന്നതും നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുറവ് വന്നു പോയാൽ അതിന് നാം കയർക്കരുത് ചൂടാവരുത് ഒരിക്കലും ചെറിയ അഭിഷേകം നടത്തരുത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ കുറവ് വന്നു പോയാൽ ഉദാഹരണമായി പറയട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഔദാര്യമായി നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് വസ്ത്രം അലക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും സഹോദരങ്ങളെ അവകാശം അല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും അവകാശം അല്ല ഔദാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ നാളെ മുതൽ അത് നിർത്തിവെക്കണം എന്നതല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം അതിനോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ പക്വമായ കാര്യമാണത് ഒരു സഹോദരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് നന്മ കാണിക്കുന്നതും ആ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിക്കുന്നതും ആ ഭർത്താവിന്റെ നിലപാടുകളോട് യോജിക്കുന്നതും പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ബാധ്യതകൾക്ക് മുഴുവനും ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് കൂലി ലഭിക്കുമെന്ന് സെയ്യുന്നാഹി ഇപ്പൊ ഒരു ഡിഫറൻസിന്റെ ചർച്ച നടക്കുന്ന കാലാണ് പലരും പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ വേണ്ടാന്ന ഞാൻ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കല്ല ഒരു വിഷയം അവിടെ ഒരു ഹദീസ് വന്നോട് പറയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് ഞാൻ ആരും പറയണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മ റലി അള്ളാഹു തന്നെ വന്നു അസ്മ ബിൻഹു അസ്മാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം സ്വഹാബത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം തങ്ങൾ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു സഹോദരിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ചോദ്യവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന നേതാവാണല്ലോ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആര് ചോദിച്ചാലും അറാബി ചോദിച്ചാലും ശരി അടിമ ചോദിച്ചാലും ശരി യജമാനൻ ആര് ചോദിച്ചാലും തങ്ങൾ കേൾക്കും എന്താ ഈ സഹോദരി ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ തങ്ങളെ അള്ളാഹു അയച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിലേക്കും സ്ത്രീകളിലേക്കും ഉള്ള നേതാവായിട്ടല്ലേ റസൂലായിട്ടല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ എന്റെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലേക്കും റസൂലായിട്ടാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിലേക്കും റസൂലായിട്ടാണ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അസ്മ ബിൻതി അസീദ് റലി അള്ളാഹുന്നയുടെ ചോദ്യം പിന്നെ എന്താണ് ഈ അന്തരം എന്തേ എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് ജുമായുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ജമാത്തുണ്ട് അവർക്ക് ജനാസയുടെ കൂടെ പോകലുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് സംബന്ധിക്കലുണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിപ്പാൻ അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു മറ്റു ഭർത്താവിനും മറ്റു ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജുമയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ജമാത്തിന് സംബന്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വകുപ്പില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ജനാസയുടെ കൂടെ പോരാനും ജിഹാദിനും ഞങ്ങൾക്ക് വകുപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ദീൻ കാര്യം ചോദിക്കുന്നൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദീനി വിഷയത്തിലാണ് ഇത്രയും ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സഹോദരി നീയും നിന്നെ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച മുഴുവൻ സഹോദരിമാരും മനസ്സിലാക്കണം എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും ജനാസ നിസ്കാരത്തിനും ഒന്നും വരണ്ട ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അവരവരുടെ ഇണകൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഇണകളുടെ നിലപാടുകളോട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ തൃപ്തി കാക്ഷിക്കുന്നത് ജനാസനും ജിഹാദിനും ഒക്കെ വരുന്നതിനോട് കിടപിടിക്കും 
ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഏറെ വിഷമിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാര് ഹിതുമത്തൊന്നും മുടക്കണ്ട ഞാൻ ഔദാര്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹിതുമത്തൊക്കെ നടന്നോട്ടെ അള്ളാഹു ഏറെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ അവർ ചെയ്യുന്ന ഹിതുമകളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാര് അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറവ് വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരൊറ്റ ഭാര്യയെയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നാൽ അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല തങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എന്താ ഉള്ളത് നല്ല പത്തിരി ഉണ്ട് പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ സ്മൂത്ത് ആയതല്ല കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കട്ടി കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പൊട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ കഷ്ണായി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അത്രയും കട്ടി കൂടും അതിനാണ് ശരിക്കുള്ള ഉണക്ക റൊട്ടി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ അത് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹുബസ് ഉണ്ട് ഹുബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഹുബസ് എന്ന് പറയും ഇന്നുള്ള പൊറാട്ടക്കും ചില ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഹുബസ് എന്ന് പറയും അതല്ല ദശ ഈ റൊട്ടിയിലേക്ക് കടിക്കാൻ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ വല്ലതുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞു ആ സുർക്ക ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സുർക്ക അൽഹല്ലു സുർക്ക ഉണ്ട് നമ്മളോടാണ് സുർക്ക ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുർക്ക കൊണ്ടുവരും സുർക്ക നല്ല കൂട്ടാനാ സുർക്ക അന്നും ഇന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൂട്ടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല അതൊരു ചേരുവയാ അച്ചാറിലോ ഉള്ളിയിലോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കാൻ ഒരു ചേരുവയാ പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സുർക്കയുണ്ട് ആ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കുന്നു ഹബീബ് റസൂൽ അതിനെ നിരാകരിച്ച് തള്ളിയില്ല അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ല അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവഹേളിച്ചതുമില്ല അത് സ്വീകരിച്ചു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലോ മുഴുവനും തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചു എന്നാണോ അല്ല ഇനിഷ്ടഹാഹു അക്കലഹു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കും നമ്മളോ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും മൂക്കറ്റം കഴിക്കും ചെയ്യും അതാ നമ്മളെ സ്വഭാവം അവര് വന്നു നോക്കും പറയുന്നത് കേട്ട വിചാരിക്കും ഒരൊറ്റ മീനും പൊരിച്ച മീനും തൊട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ വന്നു നോക്കുമ്പോ പ്ലേറ്റ് കാലിയാണ് മുള്ള് വരെ ഇല്ല അപ്പൊ അത്രയും ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാ മുള്ളില്ലാത്തത് വേറെ എന്തൊക്കെ ഒരു പോരായ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടുകാര് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ നാളെ രാവിലെ പുതിയ മീനൊന്നും പൊരിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതന്നെ മതിയാകും പക്ഷെ പ്ലേറ്റിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് കഴിച്ചു പറയാനോ പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്തു ഒരിക്കൽ പോലും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തലമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തിൽ ആളെ പേരൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോ പത്രത്തിൽ അങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു തിരൂര് റെയിൽവേയിൽ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്നു ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി ഭക്ഷണ സദ്യ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ചോദിക്കരുത് വിഷയം പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകളുടെ പണി പോയി എന്താ ഇല്ലാത്തത് തൈരുണ്ടായില്ല തൈര് തൈര് ചോദിച്ചത്ര അപ്പൊ തൈര് അതിന് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിച്ചതുണ്ട് വറവിട്ടതുണ്ട് വറവിടാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തൈരുണ്ടാക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഒരു പക്ഷെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ സസ്പെൻഷൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മാതൃക അങ്ങനെയല്ല ചിലരൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പ് കിട്ടിയാല് 
പിന്നെ അസില് അസിലും അസിലിന്റെ അസിൽ അടക്കം വിളിക്കും ഏ സഹോദരിയെ മാത്രം വിളിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാത്രം നോക്കാം അങ്ങനെ പോകും പരമ്പര ബാപ്പാന്റെ അപ്പുറത്തും ഉമ്മാന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ പോകും ഒരിക്കല ഇത്ര താഴ്ന്നൊരു സ്വഭാവല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുടി കിട്ടി ആരെ മുടിയാ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുള്ള മുടിയാണ് പുരുഷന്റെ ദാവൂലല്ലോ സഹോദരിമാരുടെ സ്വാഭാവികം സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇങ്ങനെ എടുത്തിരുന്ന സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ പാറിപ്പറന്ന് വീണതായിരിക്കും നജസു അല്ല ഒന്നുമല്ല എടുത്തിട്ടാ മതി എടുത്തിട്ടാ മതി എന്നല്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആ മുടി എടുത്തിട്ട് ദ്വാരക്കണമെന്നാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹ സ്വഭാവം ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള സ്വഭാവം ഏതാണ് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ മർമ്മം ഏതാണ് അമ്രുബിനോട് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ ഒരു മരത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്തത് ആ മരപ്പാത്രത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്കി ഏത് ആള് വെള്ളം തന്നാലും കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിന് വല്ല കുറുമ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും ചാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് അത് സുന്നത്താണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് സുന്നത്തുണ്ട് നോക്കൽ ശീലമല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു സുന്നത്ത് ലഭിച്ചോട്ടെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മുടിയുണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന സ്വഹാബിയുടെ മുടിയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞില്ല പാത്രം കൊണ്ട് ആ സ്വഹാബിയെ എറിഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കിയെ കേടായി പറഞ്ഞില്ല തങ്ങളാ മുടിയങ്ങ് കയ്യിലെടുത്തു സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഒരു വയ്യാവേലിയിലാകുമ്പോ അവരെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യല്ലേ ചെറിയൊരു കുറുമ്പ് ചാടിയാൽ തന്നെ വെള്ളം മുഴുവനും മറിച്ച് കളയുന്ന ആൾക്കാരാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അതിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റൂല വെള്ളം അമൂല്യമാണ് വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് വെള്ളം അതുകൊണ്ടാണ് ആര് ചോദിച്ചാലും വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളം തടയാൻ പറ്റുമോ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ജിന്നിനും ഒരു വർഗത്തിനും ഒരു നാൽക്കാലിക്കും തടയാൻ പറ്റാത്തതല്ലേ വെള്ളം സലാസത്തുന്ന മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ആർക്കും തടയാൻ പാടില്ല ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം അതിലൊന്നാണ് അൽമാവെള്ളം ആര് ചോദിച്ചാലും വെള്ളം കൊടുക്കണം കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ നിലവാരം അങ്ങനെയാണ് അമൂല്യമാണത് ആ വെള്ളം തങ്ങൾ മളിച്ചു കളയാതെ മുടിയെടുത്തിട്ട് ആ മുടി ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നേരം കുറെ ഉപയോഗിച്ച് സമയം കുറെ ചെലവഴിച്ച് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു സ്വാദുണ്ട് എന്നത് എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി സമ്മതിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചേരുവകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളും ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല സ്വാദുണ്ട് ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കല്ല് കടിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറുമ്പ് വന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രോമം വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് സ്വഭാവത്തിന് എതിരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് എതിരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കുടിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് ഒരു കുറ്റം പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നല്ലോ തങ്ങൾ അനുകൂലമായി പ്രാർത്ഥനയല്ലേ നടത്തിയത് സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോ ആ സ്വഹാബിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താടിയിലോ തലയിലോ ഒരൊറ്റ രോമവും നിരച്ചിട്ടില്ല കാരണം തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തത് അള്ളാഹുമ്മ ജമ്മിൽ അടക് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുക അള്ളാഹ് സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുക അള്ളാഹ് അതല്ലേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം അവിടെ കണക്ക് പറയരുത് 
ഉണ്ടാക്കിയ ചേരുവകളുടെയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും വില പറയരുത് അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ അവർ അവമതിക്കലാണ് അപ്പൊ തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം എന്താണ് മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം അതാണ് മുസ്ലിമിനെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിനെ അനുഭവിക്കേണ്ടത് കൂടെ നടക്കുന്നവൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം നമ്മിൽ നിന്ന് മണക്കെ വാസനിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്ത് സൗന്ദര്യമാണ് ആകാര സൗന്ദര്യമല്ല അത് നമുക്ക് സ്വന്തമുള്ളതല്ല സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ്സല്ല അത് നമുക്ക് സ്വന്തമുള്ളതല്ല നമുക്ക് സ്വന്തമുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവ മഹിമയാണ് അത് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ പകർത്തുക അത് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ മനസ്സിന് മാറ്റം വരിക അത് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ അധർമ്മ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രാജിയാവുക അത് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാനും ഈ വഴിത്താര തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയാണ് മഹത്തുക്കൾ മുഴുവനും ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മഹാരഥന്മാർ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രതികാരവും ഒരാളോടും തീർത്തിട്ടില്ല വാക്കു മുഖേനയോ അല്ലാതെയോ തീർത്തിട്ടില്ല സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി പ്രതികാരം തീർക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ബറ്റാലിയൻ കൂടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സൈനികർ വിളിച്ചിട്ട് വരാഞ്ഞിട്ടല്ല സ്വന്തത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരോട് തങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറുപടി കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹുവാ സ്വന്തത്തെ അക്രമിക്കാൻ വന്നവരോട് തങ്ങൾ തിരിച്ചക്രമത്തിന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനോഹരമാൻ ആ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം കൊണ്ട് എന്ത് നേടിയെന്നറിയുമോ അന്ധകാര നിബിഡമായ അവരെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഈമാനിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും വഴിത്താരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും പറയട്ടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ അക്രമിയാണോ ആ അക്രമിയോട് ചിരിക്കാൻ കഴിയണം അടിയോ അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളോട് ചിരിക്കാൻ കഴിയണം സുബഹാൻ അള്ള എന്താ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളോട് ചിരിക്കാൻ കഴിയേ ആ അപ്പൊ ആ ചിരിയിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ത് വിചാരിക്കും അയാളെ ചീത്തയുടെ ആ കട്ടിയും കനവും കുറഞ്ഞു പോകും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടതിന്റെ ഹരം മൂക്കണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും ചീത്ത പറയണ്ടേ പറയണ്ടേ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കുട്ടി വെച്ചുണ്ടാകൂ രണ്ടു ഭാഗം കൂടി കൊട്ടണ്ടേ മാറ്റം വരും അങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ മാറും പക്ഷെ അതിന് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം അതുണ്ടായ തീർത്തും കിട്ടും ഒരാൾ നമ്മളോട് നമ്മൾ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ചീത്ത വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അതേ നാണയത്തിൽ ചീത്ത പറയുക എന്നതൊരു പക്ഷെ അവകാശമായിരിക്കും അവകാശം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അയാൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേ വാക്കിൽ ഒന്നും കുറയാതെ പറയാം പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഔന്നത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് പറയലാണോ പറയാതിരിക്കലാണോ പറയാതിരിക്കലാണ് അവിടെയാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം നേലിക്കേണ്ടതും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ സ്വഹാഭിമാരിൽ നിന്ന് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളെ നൃദാക്ഷിണ്യം വകവരുത്തിയ ആളാണ് സുമാമത്ത് ബിനുസാൽ ക്ഷിണ്യം നൂറ് കണക്കിന് ആളെ വകവരുത്തിയിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യവാനായ മനുഷ്യനാണ് യമാമയില സുമാമ സുമാമ ഒരു വേള ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി ഈറാൻ കെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ അന്ന് സുമാമ നബി തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പുൽകിയിട്ടില്ല സുമാമയെ സ്വഹാബത്ത് പിടികൂടി മദീനയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ബന്ധവസ്ഥാക്കി സുമാമക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ സുമാമയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഹബീബ് റസൂൽ ഒരു പ്രതിയായി വന്ന ആൾ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിയാണ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇനി ഒരു സാക്ഷിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയും തോനെ ആളുകൾക്ക് തെളിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മുപ്പര് സമ്മതിക്കും എതിർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂർച്ചയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കുറെ ആളുകളെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടുന്നാണോ തക്കം കിട്ടുന്ന അവിടുന്ന് ശരിയാക്കും സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാലിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹിം ചോദിക്കാണ് എന്താ സുമാമ വേണ്ടത് സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാല് പറയാണ് 
കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല രക്തത്തിളപ്പുള്ള ആളാണ് എന്നെ കൊന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണോ യമാമയിൽ എനിക്കൊരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് തന്നേക്കാം അതല്ല സ്ഥാനം വേണോ യമാമയുടെയും മറ്റും നേതാവായി നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തിയേക്കാം സുമാമ മൂന്ന് ദിവസവും ഇതേ മറുപടി കൊടുത്തു പക്ഷേ സുമാമത്ത് ദിവസാൽ അനുഭവിച്ച എന്താണെന്നറിയും സ്വഹാബിമാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്ന സുമാമക്ക സുമാമയുടെ നാട്ടിൽ ഏത് വിരിപ്പിലാണോ വിരിച്ചുറങ്ങിയിരുന്നത് അതുപോലെ നല്ല വിരിപ്പാ കൊടുത്തത് കാരണം എന്താ അതൊരു മാനുഷികമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഒരാള് തടവിലാന്ന് കരുതിയിട്ട് പട്ടിണിക്കിടാൻ പറ്റൂ ഏ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ മനുഷ്യന് എന്തായിരുന്നോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് കൊടുക്കണം അതൊരു മാനുഷിക ധർമ്മമാണ് സുമാമത്ത് പിന്നെ ഉസാൽ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അനുജന്മാരുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ ആളും കണ്ടിട്ട് അന്നെ ശരിയാക്കി തരാം ആരും പറയില്ല ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും പറഞ്ഞില്ല മദീനയിൽ ആ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് സുമാമയെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ കള്ളനാണ് എന്ന് ഒരാൾ പറയപ്പെട്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ കള്ളനായിരിക്കും ഒരാൾ പാതിരാത്രി പോയതായിരിക്കും വാഹനം കിട്ടാനപ്പോ നടന്നായിരിക്കും കട്ടത് വേറെ ആളായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകാം അങ്ങനെ ഇയാളെയാണ് പിടികൂടിയത് അപ്പൊ ആളുകൾ വരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും പിന്നെ കുത്തും ചവിട്ടും ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അയാളെ ശരീരത്തിലാ അയാളെ ഇടിക്ക വേറൊരാൾ ചവിട്ട ഔദുബില്ലാഹിമിന്താലിക്ക് പറ്റില്ലത് നമ്മളങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റൂല നിയമം ഇതിന് ആളുകളില്ലേ നമ്മളങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്താൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അയാൾ പണിയായി പോകും അപ്പൊ ഗുരുതരമായ ശിക്ഷയിൽ എല്ലാവരും തുല്യ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടി വരും അത് നിയമപരമായ നടപടിക്ക് വിടണം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ പറയും അങ്ങനെ വിട്ടാൽ അവർ കഴിച്ചു വിടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് നല്ലോം കൊടുക്കാൻ നല്ലത് അതും ശരിയല്ല ആ നയവും ശരിയല്ല നമ്മളോട് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമേ ഉള്ളൂ കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് രണ്ടടി കടി അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു അടി പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ പക്ഷെ ഇയാൾ ആ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളല്ല നിരപരാധിയാണ് എന്നാലോ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആളായിട്ട് പോലും കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആളായിട്ട് പോലും സുമാമത്ത് ബിനുസാലിനോട് ഒരു സഹാബിയും കയർക്കുന്നില്ല ദേശത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നത് ആകെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മാത്രമാണ് മൂന്ന് ദിവസവും ഇതേ മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പൊ സുമാമയെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വിധി വന്നു സുമാമയെ കെട്ടയിച്ചു വിട്ടേക്കു സുമാമ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ സ്വഹാബത്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്താ വിധി പറയാ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്നത് സുമാമയാ ഒരാൾ പറയും എന്റെ ബാപ്പയെ കൊന്നത് സുമാമയാണ് എന്റെ അനുജയെ കൊന്നത് സുമാമയാണ് പലരെയും പലരെയും കൊന്നത് സുമാമയാണ് എണ്ണി പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ തങ്ങളെ തീരുമാനം വിട്ടേക്കും പൊയ്ക്കോട്ടെ സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാലിനെ അഴിച്ചു വിട്ട് സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ പോകുകയാണ് സുഹാബത്തൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് നബിയെ എനിക്കേറ്റവും വെറുപ്പുള്ള നാമം കേട്ടാൽ തന്നെ ഞാൻ അറപ്പോടെ വെറപ്പോടെ കേൾക്കുന്നൊരു നാമം അങ്ങയുടെ നാമമായിരുന്നു ഇന്നെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നാമം അങ്ങയുടെ നാമമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള അനുചരന്മാര് അങ്ങയുടെ അനുയായികളായിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നതും ഈ സ്വഹാഭിമാരെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള നാട് മദീനയായിരുന്നു ഇന്നത് മാറി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മദീനയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റം അത് മൂന്ന് ദിവസത്തിലെ സമ്പർക്കവും സാഹോദര്യവും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ അവരുമായി ഇടപഴകിയ സന്തോഷങ്ങളുമാണ് 
വെറുപ്പിന്റെ നോട്ടമില്ല വെറുപ്പിന്റെ ഭാഷയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ല ചതിക്കുഴികളും ഒരുക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും സ്വകാര്യമായി പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതും ഇല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനോഭാവമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ തലങ്ങൾ എണ്ണിയപ്പോ എന്ന് തങ്ങളെ പറ്റി പറയാ നിമിത്തമായത് അവിടുത്തെ സ്നേഹോപദേശം സ്നേഹപരമായ സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാണ് വിട്ടുവീഴ്ച പുതിൽ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം ഒന്നാമതായി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഉസ്താദ് എത്ര വാലു പറഞ്ഞാലും കമലാ മാസം ഇരുപത്തേൻ്റെ എത്ര തോപ്പ് നടന്നാലും അത് പൊറുക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശേഷിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് മാറ്റണം അതാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് ഏയ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇത് വിട്ടെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഒരാൾക്ക് അയാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ അബദ്ധാണ് ശരി നൂറ് ശതമാനം ശരി അന്യായമാണെന്നും ശരി പക്ഷെ അത് തിരുത്താനും നന്നാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏ മുമ്പുള്ളവരോട് അത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ മേലോട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ അവരത്ര കഴമ്പുള്ളവരായിരുന്നു അവരോട് അത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത്ര പരിഗണിക്കണം ഇത്ര ഒന്നല്ല പറയേണ്ടത് നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചിന്തിക്ക അതേതായാലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയൂല സംഗതി എത്ര വാതു പറഞ്ഞാലും കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിട്ടുവീഴ്ച നോക്ക് നിങ്ങൾ സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ റബി അള്ളാഹുനഹു ആയത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെയും സുന്ദരമായ മാതൃകയുടെയും വക്താവായി മാറിയത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പെരുമാറ്റവും സമ്പർക്കവും കൊണ്ടാണ് തന്നിലുള്ള വർഗീയതയാണ് മാറിക്കിട്ടിയത് തന്നിലുള്ള വിദ്വേഷമാണ് മാറിക്കിട്ടിയത് ക്ലിയറായ മനസ്ഥിതിയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെയും സ്വഹാപത്തിന്റെയും സമ്പർക്കമാണ് വിട്ടുവീഴ്ച നബിതങ്ങൾ കൊടുത്തതിൽ ആരും എതിർത്തില്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ വധിച്ചിട്ടും ഒരാളെ പേരിലും അവിടെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിട്ടില്ല നൂറാളെക്കാൾ വധിച്ചിട്ടൊരാളെയും ശിക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവിടാത്തത് കൊണ്ട് നേട്ടം കിട്ടിയോ നേട്ടം കിട്ടി ആ ഒരു മഹാനുഭാവന്റെയും മഹാമനീഷിയുടെയും അവരെ കുടുംബത്തിന്റെയും മൊത്തം ചരിത്ര വർത്തമാനം തന്നെ മാറി അവരാ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകായോഗ്യരായി മാമത്തുബിനു സാല് പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഹൃദയ അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലിസ്വന്നുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സുമാമ ചോദിച്ച് നബിയെ ഞാൻ ഉമ്രക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് സ്വഹാബ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഞാൻ ആ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ പോട്ടെ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കയിലെത്തി മക്കയിലെത്തുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണം കിട്ടുന്ന യമാമയിലെ ഗോത്ര തലവനാണ് സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ പക്ഷെ അന്ന് ചെന്നപ്പോ മക്കയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു സുമാമ എന്തൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ മാറ്റം ും ഉമ്രയിലൊക്കെ സാധാരണ മദീനക്കാര് വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ മുഹാജിറുകളും വന്നാ ചെയ്യുന്ന ഉമ്ര പോലെയാണല്ലോ മാറിയിട്ടുണ്ടോ സുമാമ മുഷിരിക്കുകൾ ചോദിച്ചു മാറിയിട്ടുണ്ടോ നിറം മാറിയിട്ടുണ്ടോ സംസ്കാരം മാറിയിട്ടുണ്ടോ മഹിമയുള്ളത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുമാമത്ത് ബിനുസാല് പറഞ്ഞു എന്നെ കളിയാക്കരുത് എന്നെ പരിഹസിക്കരുത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കയിലേക്ക് ഭക്ഷ്യദാനങ്ങൾ വരുന്നത് യമാമയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഗോഡോണിന്റെ ചീഫ് കമാൻഡർ ആണ് ഞാൻ അത് അടച്ചു പൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നം ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ കളിയാക്കരുത് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും കളിയാക്കി ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ചെന്ന സുമാമ ഗോഡൌൺ അടച്ചു പൂട്ടി മക്കയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം നിലച്ചു പോയി മക്കാര് മദീനയിലേക്ക് കത്തയച്ചു അളവിട്ടു നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച സുമാമത്ത് ബിനു സാല് ചെയ്ത പണി കണ്ടില്ലേ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളോട് മക്കാര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ധാന്യം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുമാമയോട് പറയണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തിരിച്ചു പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് വന്നതല്ലേ പറഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ വേഗം യമാമയിലേക്ക് സ്വഹാബത്തിനെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സുമാമാ ഭക്ഷണം അത് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ടത് നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല തുറന്നു കൊടുക്കണം പോകട്ടെ മക്കയിലേക്ക് ധാന്യങ്ങൾ പോകട്ടെ നിങ്ങളത് തടസ്സം നിൽക്കരുത് സുമാമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് സുമാമാ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കളിയാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം മുടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര മുടക്കണം ഞാൻ അത്ര ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കണം തോയിഫിന്റെ തെരുവീതിയിൽ എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ അതിലെന്റെ കുടുംബക്കാരല്ലേ നേതൃപങ്ക് വഹിച്ചത് ഭ്രാന്തന്മാരെ കൊണ്ട് കല്ലെറിയിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് നടന്നില്ലേ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജയ്ദുബിനുഹുവിന്റെ തലയോട്ടിക്ക് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് തല പൊട്ടിപ്പോയില്ലേ ജയ്ദുബിന് ഹാരിത്തയോട് ആരും കാണാത്ത വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ എവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളാം നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മുന്തിരി വള്ളിക്കുള്ളിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പയാണ് റബിയത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഉത്തുബയും ഷെയ്ബയും തങ്ങളുടെ അകന്ന കുടുംബക്കാരാണ് അവര് പറയുന്നു വേണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യിക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെയാണല്ലോ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അവരുടെ ഭൃത്യന്റെ കൈകളിലൂടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സർവമാന സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ട് ആ സഖീഫ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടില് ഒരൊറ്റ പുല്ലും മുളക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അതൊന്ന് മൂടിയേക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷേ തങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലം കൊടുത്തില്ല ഒരിക്കലും തങ്ങളത് വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മദീനയിലെത്തിയിട്ട് ജൂതന്മാര് എത്രമാത്രം പരിശ്രമങ്ങൾ അവര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ അവര് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു സൽക്കാരത്തിനെന്ന രൂപത്തിൽ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ തലയിലേക്ക് കല്ലിടാൻ വേണ്ടി നേരെ മുകളിലാളെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് വഴി ഇറങ്ങരുത് ഈ വഴിയിലൂടെ പോകണം അവരെ തങ്ങൾക്ക് പരിചയല്ലേ അവരെ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചോ ശിക്ഷിച്ചില്ല ഉഹദിന്റെ രണഭൂമിയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇബിനു കമ്മത്തിന്റെ ഏറുകൊണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് പൊട്ടിപ്പോയില്ലേ പ്രതികാരം വീട്ടിയിട്ടില്ല നെറ്റിയിലെറിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകിയില്ലേ ഫാത്തിമത്തു സെഹ്റാർ അലി അള്ളാഹുന്ന വന്നിട്ട് ഈ തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായ കരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചാരം കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിച്ച ശേഷമാണ് രക്തം നിലച്ചത് അതുവരെ രക്തം ഒഴുകുകയായിരുന്നു പിന്നെയും ജൂതന്മാര് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഹൈബറിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജൂത സ്ത്രീയല്ലേ ആട്ടിറച്ചിയിൽ വിഷം പുരട്ടിക്കൊടുത്തത് ആ പെണ്ണിനെ നബിതങ്ങൾ ശകാരിച്ചോ ഇല്ല ആ പെണ്ണിനെതിരെ തീരുമാനമെടുത്തോ ഇല്ല അവിടൊക്കൊരു വലിയ സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് ഇന്നും ലോകതലത്തിൽ ആ ചരിത്രത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം അതാണ് വിട്ടുവീഴ്ച സ്വീകരിക്കുക പറയുന്ന യഹൂദിയ നബിതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ചെയ്ത ആള് ലബീദാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ലബീദിനെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച സ്വഹാബത്തിനോട് എനിക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ തന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രതികാരവും ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അയാൾ അങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ എന്നാണല്ലോ തങ്ങളെ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവമാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സ്വഭാവം ആ വിട്ടുവീഴ്ചകളെ കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റമാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടായത് അന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാം അതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം സ്വീകരിക്കണം 
സ്വന്തം തലങ്ങളിൽ ഉള്ളവരോട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ച ആള് മാപ്പിനായി വന്നാൽ അവിടെ പിരിമുറുക്കരുത് അവിടെ കണ്ടീഷൻ വെക്കരുത് മനസ്സൈഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്ന അമ്രുബിനു ലാസ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുമ്പോ നബിയെ എനിക്കൊരു കണ്ടീഷൻ വേണം ഞാൻ ഷഹാദത്ത് കലിമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു നിബന്ധന തങ്ങൾ തരണം എന്താണ് അമ്രയെ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കെല്ലാം പൊറത്തു തരണം ഞാൻ അങ്ങയ വക വരുത്താൻ എത്രയോ തക്കമ്പാർ നിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒളിവിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പലരെയും ഞാൻ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊക്കെ മാപ്പാക്കി തരണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം നേരത്തെയുള്ള ഇതുപോലോത്ത മുഴുവൻ വൈകല്യങ്ങളെയും അത് മാറ്റിക്കളയും പൊറത്തു തരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ തലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ആ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ തലങ്ങൾ വേണം എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ ഞാൻ അതിലൊരു പോയിന്റ് പറയട്ടെ അയൽവാസിയോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം അടുത്ത കുടുംബക്കാരനോടും അകന്ന കുടുംബക്കാരനോടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ സഹവസിച്ച് നടക്കുന്നവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഈ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മാനഹാനിയും നട്ടവും വരുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽവിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മൾ ആരോട് ചെയ്തു കൊടുത്തോ അവനെ അള്ളാഹു നന്നാക്കുകയും ചെയ്യും മൂർച്ചയേറിയ ശത്രുക്കൾ പോലും മൂർച്ച മാറ്റിയത് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അബൂ ജഹലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമ എത്ര കാലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരുപാട് കാലം യവനും മുഴുവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാകൂല അബൂ ജഹിലുള്ള കാലത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ മക്കാ വിജയം നടക്കുന്നത് ഹിജറ എട്ടാം വർഷത്തിലാണ് അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് കൂടെ പതിനായിരം ആളുകളാണ് മക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് പതിനായിരം ആള് അത് കണ്ടപ്പോ ഇക്കിരിമ മനസ്സിലാക്കി മക്കയിൽ നിന്നാല് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവൂല പോകാൻ നല്ലത് പന്ത്രണ്ട് ആളുകളെ പേരെണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ആ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ എപ്പോഴും അക്രമവും മാത്രമായിട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ അക്രമത്തിന്റെ ശൈലിയിലായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് അവരെ വധിച്ചേക്കണം വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇക്കിരിമയും ആ പട്ടികയിലുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഹത്തലുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇക്കിരിമയെ കാണാനില്ല ഇക്കിരിമ വേഗം ജിദ്ദയിലേക്ക് വാഹനം കയറി ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ മുഖേന യമനിലേക്ക് നാട് കടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചാൻസിലാണ് ഇക്കിരിമയുടെ ഭാര്യ അസ്മ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആസ്മ ബീവി മദീനയിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം തങ്ങളെ ഹദ്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലേ എന്റെ ഭർത്താവാണല്ലോ ഇക്കിരിമ തങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ തങ്ങൾ വരുന്നതിൽ പേടിച്ചിട്ടാണ് നാട് വിട്ടുപോയത് യമനിലെങ്ങാനും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ മക്കയിലെത്തുമ്പോൾ മാപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഒരു നിലക്കും ചെയ്യൂല എന്ന് തീർത്ത് പറയരുത് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ മുറുക്കം മാറൂല സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരൂല അഴവ് കൊടുക്കണം അഫൂ കൊടുക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ കറകൾ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മായ്ക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ അവിടെ കിടക്കും ഇക്കിരിമക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക നബി ഓ മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടു വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്മാർ അലി അള്ളാഹുനെ യമനിൽ പോയി തെരഞ്ഞു ഭർത്താവിനെ കണ്ടു കണ്ടു ഭർത്താവുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം ഇക്കിരിമ ചോദിച്ചു എന്തിന് കാരണം ഇക്കിരിമക്കൊരു നിലക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല മാപ്പ് കിട്ടും അത്രമാത്രം കരുക്കൾ നീക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് 
ബാപ്പയുള്ള കാലത്ത് ബാപ്പയോടുകൂടെയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലാതെയും ഒരുപാട് കരുക്കൾ നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കിരിമ ചോദിക്കാണ് എനിക്ക് മാപ്പോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പുണ്ട് ഞാൻ മദീനത്തുനിന്നാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ ഞാൻ മക്കയിലുണ്ട് ഞാൻ മദീനയിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പുണ്ട് വരൂ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവർ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും കാരണം ഞാൻ എത്രമാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഭർത്താവ് യമനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ ഭാര്യയുടെ ഈമാൻ ഒരു വല്ലാത്ത ഈമാനാണ് യമനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം തമ്പടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് രാത്രിയിൽ തമ്പ് കെട്ടും താമസിക്കും ഭർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൈവക്കാൻ പോകുമ്പോ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പേരിൽ മാത്രമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് മദീനയിലെത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ യോജിക്കാവൂ അതുവരെ എന്റെ ശരീരം തുടരുത് ഞാനുമായി നിങ്ങൾ സുഖിക്കരുത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഷെഡ് കെട്ടിയെടുത്ത് ഉറങ്ങുക തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലെത്തുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ആടം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇക്കിരിമ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങൾ പറയുന്നു സഹാബത്തിനോട് ഇക്കിരിമ വരും എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇക്കിരിമയുടെ കൈ തരും ഇക്കിരിമ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി തരും നേരത്തെ നബിതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് കൂട്ടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ദിനേന അങ്ങനെ പറയുന്ന നേതാവല്ലേ എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും ഇനിയും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നുമുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങൾ പറയുന്നു ഇക്കിരിമ വന്ന് നമ്മൾ സത്യസാക്ഷ വചനം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ചേർന്നാൽ ഇക്കിരിമയുള്ള ഒറ്റ സദസ്സിൽ വെച്ചും അബൂ ജഹിലിനെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് അബൂ ജഹിൽ നല്ല ആളായതുകൊണ്ടല്ല കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ശൈലി കാരണം എന്താ ഇക്കിരിമയുള്ള സദസ്സിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇക്കിരിമ ഓർക്കൂലേ ഓ എന്റെ ബാപ്പാനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ഞാനിത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അബൂജയില് ചർച്ചയിൽ വരൂല വരും ഞാൻ അബൂജയിൽ ചർച്ചയിൽ വരാതിരിക്കൂല മക്കയിലുള്ള ആ പതിമൂന്ന് വർഷവും പിന്നെ രണ്ട് വർഷം ബദർ നടക്കുന്ന വരെയുള്ള ആ സമയത്തൊക്കെ മുപ്പരുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ നബിസല്ലാഹു അലൈസ് കണ്ട് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ചർച്ച വരുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര ഊക്കുകൂടി പറയുമ്പോഴും ഇക്കിരിമയുണ്ട് എന്നോർക്കണം ആ ഇക്കിരിമ മനസ്സുകൊണ്ട് വിഷമിക്കരുത് എന്റെ ബാപ്പയെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ഞാനിത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ സ്വഹാബത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇക്കിരിമ വന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കൈ കൊടുത്തു ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലേ ജീവിതത്തിന്റെ കൗമാരക്കാലവും യവനക്കാലവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണല്ലോ കൂടെ നിന്നൊരു പോരാട്ടത്തിൽ സംഗമിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും പല സമര മുഖങ്ങളിലും നാടിന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ പലപ്പോഴും സമരം ചെയ്തപ്പോ ആ സമരങ്ങളൊക്കെ എക്കാലത്തും ഇവിടെ ചരിത്ര താളുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും നാമാവശേഷമാക്കാനോ തുടച്ചു നീക്കാനോ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനോ അല്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം 
കാലത്തെ ആ നീണ്ട ഇടപെടലുകളിൽ അത് ഇരുഭാഗത്തിനൊന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായി പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എത്ര ലക്ഷമാണ് എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് ദിനം പ്രതി മരിച്ചു വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് ദിനം വലിച്ചു കയറാനോ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്താനോ പറ്റില്ല അതൊരു ചെറുത്തു നിൽപ്പായിരുന്നു ചില അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു ഇക്കിരിമ പറയാട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ കാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയല്ലോ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇക്കിരിമക്ക് റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ആ റഹ്മത്തിന്റെ ഇക്കിരിമക്ക് അനുഭവമായി മാറി എറുമൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും എറുമൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മഹാസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ഇക്കിരിമക്ക് തങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ച എത്രമാത്രം വലുതാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ ഷഹാദത്ത് അതിന് കാര്യമായ വർക്ക് ചെയ്ത ആളല്ലേ വഷി റലി അള്ളാഹു വഷിയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ഹംസർ അലി അള്ളാഹുനെ ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും 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 അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വരണം അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മദീനെ വിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിലക്കുമ്പോഴെ കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും മുഖമുദ്രയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതാണ് അതേ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് എതിരായ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഭാര്യക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കുടുംബത്തിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു നാട്ടുകാർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇസ്ലാമികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള തനിമ സ്വീകരിക്കണം സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ട് ആ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആളെ ഇങ്ങോട്ട് നന്നാകണം ആകർഷിക്കണം അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള അഹന്തയും അഹംഭാവവും വാശിയും വീറും എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ അതൊരു നിമിത്തമാകും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം സാധാരണ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറും അങ്ങനെ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ശൈലി ബിസ്മില്ലാഹി ഒല്ലി വീട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന നാം കോളിംഗ് ബെല്ലമർത്തിയാൽ കഥക തുറന്നു തരും ഉമ്മയോ ഭാര്യയോ പെങ്ങളോ ആരെങ്കിലും അവരോടൊരു സലാം പറയാം അങ്ങനെ വിരി നീക്കുമ്പോഴേക്ക് ആയിഷ റതി അള്ളാഹുന്നെ വരും ഉള്ളിലേക്ക് മുൻഭാഗത്തേക്ക് വീടിന്റെ പുറത്തേക്കല്ല ഉൾഭാഗത്തേക്ക് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സലാം പറഞ്ഞു കയറും ഒരു ദിവസം തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയതും തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു സലാം പറഞ്ഞില്ല വല്ലാത്ത ഗൗരവത്തിന്റെ നൃത്തമാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു വാതിൽ പഠിക്കൽ ഐശ്വറലി അള്ളാഹുന്ന വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ മാതാ അതിനബുത്തു ഞാൻ എന്തു തെറ്റാ നബിയെ ചെയ്തത് എന്താണ് പതിവ് പോലെ സംസാരിക്കാത്തത് സലാം പറയാത്തത് മിണ്ടാത്തത് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു ഐഷാ വീടിന്റെ ചുമരിൽ ഈ വിരിയായി തൂക്കിയ വിരി എന്താണ് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് ജീവനുള്ള ജീവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട് എംബ്രോയിഡർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വിരി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വിരിച്ചത് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സംഭാവന കിട്ടിയതാണ് ഹതിയെ കിട്ടിയതാണ് വിരിച്ച ആള് ഞാനാണ് കാരണം ഈ വീട്ടിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവേദക സംഘങ്ങൾ വരും സിമെന്റ് തേക്കാത്ത വീടല്ലേ നല്ല അണ്ണം മ്യൂസൈക്കിടാത്ത ചുമരല്ലേ ചളിയും ചളിമണ്ണും കളിമണ്ണും കൊണ്ട് കട്ടയും കൊണ്ട് മാത്രം തേച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മറക്ക് വേണ്ടി വിരിച്ചതാണ് ഒരു ഹദീസിൽ അതൂബു ഇലല്ലാഹി വൈലാ റസൂലിഹി എന്ന് കാണാം അല്ലാഹുവിലേക്കും അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിലേക്കും ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു നിങ്ങളോടും നിർത്തകത്ത് പാടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പലരും പക്ഷെ ആയിഷ ബി വറലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞു അതൂബു ഇലല്ലാഹി വൈലാ റസൂലിഹി ഞാൻ അല്ലാഹുവിലേക്കും അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിലേക്കും തൗബ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ആ ചെയ്ത പണിയുടെ ഗൗരവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് ആയിഷ റലി അള്ളാഹുന്നത് വലിച്ചു ഊരി 
നിലത്ത് ചവിട്ടാനുള്ള ചവിട്ടിയാക്കി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മറച്ചു വെച്ചു അത് വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടില്ല ബഹുമാനത്തോടെ എവിടെയും തൂക്കി വിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരീരത്തിന് എതിരായ ഒരു കാര്യം കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കാർക്കശ്യം ഇത്ര വലുതാണ് ഗൗരവ സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കലാണ് സ്വന്തത്തിനോ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വന്നെങ്കിൽ ആർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തിട്ട് അവരെ തിരുത്തി സൽ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുക ഏറ്റവും അധികം ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല പെരുമാറ്റം ആ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വീണ്ടും ആളെ കാണാനും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനും സന്ദർശിക്കാനും സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഒരാളോട് ഇടപഴകുമ്പോ ഒരാളോട് പെരുമാറുമ്പോ അഥവാ വല്ലതൊക്കെ നമ്മളെ മുൻകോപം കൊണ്ടൊക്കെ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ തിരുത്തുക ഞാൻ കുറച്ച് ദേഷ്യമുള്ള ആളാണ് ഒരു വാക്ക് ഏറെ പറഞ്ഞു സാരല്ല നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണോ അങ്ങനെ വന്നു പോയതാണ് ഒന്നും കരുതരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും മറ്റാളെ മനസ്സിൽ കറണ്ടാവൂല സംഗതി അയാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയല്ല ആളെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയും ആളെ മനസ്സിൽ നല്ല മനസ്സാന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല കണക്കൂട്ട നിങ്ങൾ അത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അയാൾക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവൂല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു നിലക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പറയും ഞാനായതുകൊണ്ട് അത്ര ചുരുക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിലോ കുറച്ച് ഏറെ പറയേണ്ടത് ഞാനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചതുകൊണ്ട് താൽക്കാലിക സലാമത്ത് പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അയാളെ വീക്ഷണത്തിൽ ആ പറഞ്ഞത് ഒട്ടും ആയിട്ടില്ല ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും പറയേണ്ടിരുന്നു എന്നാലേ അതൊരു ചീത്തയാകുള്ളൂ ഒരു അസഭ്യാകുള്ളൂ ഇത്ര കുറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസഭ്യാകൂല അങ്ങനല്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ വഴിയല്ല അങ്ങനെ അഥവാ മുൻകോപം കൊണ്ട് വന്നുപോയാൽ അവിടെ ഒരു തിരുത്താനും ഒരു പൊറുപ്പിക്കാനും ഒരു മാറ്റാനുള്ളൊരു പക്വത നേടിയെടുക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അമല് മതി വലിയ കൂലി കിട്ടും അങ്ങനെ സ്വഭാവം നന്നാല് കുറഞ്ഞ അമല് മതി വലിയ കൂലി കിട്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ട് അടിമ എന്നും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരുടെയും എന്നും രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെയും ദറജയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്ഞ്ച് ചെറുതൊന്നുമല്ല നമ്മളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാല് ഒരാള് നമ്മളോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് തീരെ രസിക്കാത്ത വാക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളൂ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അയാൾ എന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയാണ് എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നീയൊരു പ്രതികരണം പറയുമ്പോ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോ നല്ല മൃദുലമായ വാക്ക് നീ പറയണം എത്ര ശിക്ഷിക്കാൻ എത്ര ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ച ആളാണ് ഫിരൌന് ഫിർഔനിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കലീമുല്ലാഹി മുസ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനോടും ഹാറൂൻ നബി അലിഹി സലാമിനോടും അല്ല പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശൈലി അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഫഖൂലാ ലഹു ഖൗലൻ ലൈനൻ ലഅല്ലഹു യതദക്കറു ഔ യഖ്ഷാ നിങ്ങൾ ഫിർഔനിനോടാണ് പോയി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ പറയരുത് ഖൗലൻ ലൈനൻ മിദമായ സംസാരം മൃദുലമായ ശൈലിയിൽ പറയണം ലഅല്ലഹു യതദക്കറു ഒന്നുകില്ലവൻ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഔ യഖ്ഷാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടി പേടിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ അല്ല അവിടെ പറയേണ്ടത് അവിടെ പറയേണ്ടതോ വളരെ മൃദുലതയോടെയാണ് അപ്പോ ദേഷ്യമുള്ള ഒരാള് വന്നിട്ട് കയർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസി വന്നിട്ട് ചീത്ത പറയുന്നു അവിടെ നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുക മയമായി പ്രതികരിക്കുക മാറ്റം വരുമോ മാറ്റം വരും 
എന്ന ആയത്തിന്റെ തസീർ വിശദീകരിക്കുമ്പോ മഹദി എപ്പോഴും വരും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ചരിത്രമാണ് തങ്ങളെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ സ്വഭാവം എന്താണ് ഈ സ്വഭാവം മുൻഗാമികളായ നബിമാരിൽ എന്തെല്ലാം മഹിതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും മേളിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളാണ് അതിൽ നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ക്ഷമയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സഹകരണത്തിന്റെ ശൈലിയുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ശൈലിയുണ്ട് അതേ ഈ സാനബി അലഹി സലാമിന്റെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ശൈലിയുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ ചരിത്ര വശങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് നീണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ മേളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അനിർവചനീയമായ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങേ കാണ് നബിയെ അതാണ് ഇമാബുസൂരി തങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഫക്കൻ നബീനഫി ഖൽഖിൻ വഫി ഖുലുഖി വലം യുദാനുഹു ഫി ഇൽമിൻ വലാ കറമി ഫക്കൻ നബീന എല്ലാ നബിമാർക്കും മുകളിലാൻ ഫി ഖൽഖിൻ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ശൈലിയിൽ ഓരോ തരം സൃഷ്ടിപ്പ് നോക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പും തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയും തങ്ങളുടെ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മേലെയാണ് ഉയർന്ന് ഉയരത്തിലാണ് ഉന്നതിയിലാണ് സ്വഭാവത്തിലും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ നബിമാരും അവിടുത്തെ ജനതയെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ഹലാക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ ഒരു നബിയുണ്ട് അത് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറഞ്ഞു ലിക്കുല്ലി നബിയിൻ ദേവത്തു ഓരോ നബിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ അത് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല സന്ദർഭങ്ങൾ ഏറെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനത് അതീവ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചതാ അത്രയും വലിയ മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വന്നിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും അനുകൂലമായിട്ടല്ലാതെ പ്രതികൂലമായി ദുവാ ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും അനുകൂലമായിട്ടാണ് ദുവാ ചെയ്തത് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതികരണം പ്രതികരിക്കണം എപ്പോഴും ആരോട് പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് നന്മ കൊണ്ട് നീ പ്രതികരിക്കണം എന്നാൽ അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ജീവിതങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രബോധനം ഇങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു ജുനൂനിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് ലൊമാദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാള് പിന്നീട് സഹായത്തിലും ചെല്ലി ലൊമാദ് ലസ്ദി വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേശികൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഭ്രാന്തിനൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ ലൊമാദിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്തു ആ വചനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ലൊമാദുൽ അസ്ദി പോയി പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കവികളുടെ കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ട് നോവലിസ്റ്റുകളുടെ നോവൽ വായന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ പലതും പലതും ഈ രൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നിലക്കും ഒരു ജ്യോത്സ്യന്റെ വർത്തമാനമല്ല ഒരു പാട്ടുകാരന്റെ വരികളല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ നിർമ്മിതിയല്ല ആയത്തുകൾ അങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാമെന്ന ആൾ യഥാർത്ഥ ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചു കൈ നീട്ടിത്തരൂ നബിയെ ഷഹാദത്ത് കെലിമ ചൊല്ലട്ടെ 
ചികിത്സിക്കാൻ വന്ന ആൾ ആട്ടിയത് വിട്ടുകയാണെങ്കിലോ എനിക്ക് ഭ്രാന്തിന്റെ ആണ് ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഒറ്റ ദുവാട് ചെയ്തു കൊടുത്ത ആളെ പിന്നെ അവിടെ കാണൂലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് നേരെ എതിരായി വന്ന ആളെ എത്ര പെട്ടെന്ന മാറ്റിയെടുത്തത് ഇത് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണം എപ്പോഴും നല്ലത് കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണം എന്നാൽ നിനക്കും മറ്റൊരാൾക്കും ഇടയിൽ എതിർപ്പുണ്ട് ശത്രുതയുണ്ട് പകയുണ്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ പ്രതിരോധം നന്മയിലായതുകൊണ്ട് അവൻ നിന്റെ ആത്മമിത്രത്തെ പോലെയായി മാറും പെട്ടെന്ന് മാറും ആള് നീ നല്ലൽക്ക് പ്രതികരിക്കും എന്നാൽ ആള് മാറും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയി മാറും ഒരു നിമിഷം അള്ളാഹുത്താൽ അവന് കൊടുത്ത ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കുമ്പോ അവൻ ആലോചിക്കും ശരിയാണ് ആ ഏകദേശം സമയത്തിന്റെ പരിധി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എഴുത്തിൽ ആരും ബേജാറാകണ്ട എഴുത്ത് എന്താണ് സംഭാവന എഴുതിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത് എഴുത്ത് വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സംസാരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരാം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുത്താലെ കള്ളാഹ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അഞ്ചു മണിക്ക് എത്ര എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞു ഞാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് എത്തുള്ളൂ ആരും തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സംഘാടകർ മോഹിച്ചു എല്ലാരും മോഹിച്ചു പല സഹോദരങ്ങളും നേരത്തെ വിളിച്ചു രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വിളിച്ചു ഏഴ് മണിക്ക് വിളിച്ചു എങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെട്ടോന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ നേരത്തെ കിട്ടിയ കണക്കനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ടില്ല സമയം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് തന്നെ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി രണ്ടു മണിക്കൂർ വിശ്രമിച്ചു പിന്നെ കിട്ടിയ വണ്ടിയിലും പറഞ്ഞു അതിന്റെ നേരത്തെ തന്നെ എത്താനായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വേഗം അള്ളാഹു എല്ലാത്തിലും ഹൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സംഘം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ പരിപാടിയുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദീനി ഹൃദമത്തായ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഫലവത്തായ അമലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ നല്ല പ്രതികരണം പ്രതികരിച്ച മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ മാറ്റം ഉണ്ടാകും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവൂല വലിയ മാറ്റമായിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ സഹിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ആ സഹിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആകണം ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ആ സഹിക്കുന്നതും ആ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഇഹിലാസോടെ ആകണം ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാവും അനുഭവങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് ധാരാളം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പലരും മാറി വന്നു മാറി വന്നിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതാണ് ഇനി ഒരു മേലാരും ഉണ്ടാകൂല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഹിക്കാണ് നല്ല പ്രതികരണം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാലൊക്കെ ഓൽക്ക് പിന്നെയും അങ്ങനെ എളുപ്പം കൂടല്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ല അള്ളാഹു തേലയാ പറയുന്നത് നിനക്കും നിന്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അയൽവാസി നിന്റെ ജേട്ടൻ അനുജൻ അവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം പകയുണ്ട് ശത്രുതയുണ്ട് നിന്റെ പ്രതികരണം ആരും സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് അവൻ ആത്മമിത്രത്തെ പോലെയാകും പക്ഷേ തൊട്ടു താഴെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ ഇതിന് കാതിക്കൂല മഹാഭാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ലാതെ ഇതിന് അവസരം ലഭിക്കൂല നല്ല ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും ചെറിയ മാറ്റമൊന്നുമല്ല തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ഒരു സഹായമാണല്ലോ ബദർ ബദർ ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായി മാറാനുള്ള കാരണം എന്താ ബദറിൽ അള്ളാഹു തല വ്യത്യസ്തമായ മുമ്പ് ഒരു നബിക്കും കൊടുക്കാത്തൊരു മഹത്വം അള്ളാഹു ബദറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് നമ്മളൊക്കെ യാസീൻ സൂറത്തിൽ ഓതാറുണ്ടല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാനും നമ്മളും മലക്കുകളെ എങ്ങനെ ഇറക്കാറില്ല അതെ മലക്കുകളെ ഇറക്കിയിട്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല 
മലക്കുകളെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് അള്ളാഹു സഹായിച്ചത് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണും മലക്കുകൾ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ ആ സമുദായത്തിന്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നിർണയിച്ച ശബ്ദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞ സ്ഫോടനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വിഴുങ്ങലുകളോ ഭൂമി മറിച്ചിടലുകളോ മലക്കുകൾ ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് എതിരാളികളായി എതിർപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സമരം നയിക്കാൻ യുദ്ധം നയിക്കാൻ മുമ്പൊരു നബിക്കും ഒരു മലക്കിനെയും ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാകെ അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തത് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ടല്ലേ മലക്കുകൾക്കും വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് മതിരിയങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളതുപോലെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകൾക്കും മഹത്തായ ഭാഗ്യമുണ്ട് ആ ബദർ സമരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മക്കയിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നു ഞാൻ അതുകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക മക്കയിൽ എത്തിയപ്പോ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ നേതാവാണ് ഉമേർ ബിൻ ബഹബ് മക്കയിൽ എത്തിയപ്പോ ഭയങ്കരമായി വിഷമം വല്ലാത്ത വിഷമം മനസ്സിൽ വന്നു കാരണം കാബന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ പോയിരുന്നാൽ വലിയ വലിയ നേതാക്കളും കാരണവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അബൂജഹിൽ ഋത്തുബ ഷെയ്ബ ഉമയ്യത്ത് വലീദ് ആരുമില്ല പോയി അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അബൂ സുഫിയാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അബൂ സുഫിയാൻ മറ്റൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്നാണല്ലോ അബൂ സുഫിയാൻ വരുന്നു അബൂ സുഫിയാനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സൊഫുവാന് പിന്നെ ഉമയ്യ എന്ന കൂട്ടുകാരനും വന്നു അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ അവർ സംസാരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് ആൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സഭയാണത് അവിടെ പാള് ചുരുങ്ങി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പോയി സൊഫ്വാന് ബിൻ ഉമയ്യ ഈ ഉമയൂർ ബിൻ വഹബിന്റെ ഒറ്റ കൂട്ടുകാരനാണ് സൊഫ്വാനോട് പറഞ്ഞു സൊഫ്വാനെ എനിക്ക് കുറച്ച് കടവും ഭാര്യ മക്കളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആ ദാഹം തീർന്നിട്ടില്ല ആ വിഷമവും ആ ഈർഷ്യതയും മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ മദീനയിൽ പോയിട്ട് നേതാവിന്റെ അനുയായികളെ ഒക്കെ തല ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ സുഫാൻ പറഞ്ഞു കടം വീട്ടിൽ റെഡി ഞാൻ ഏറ്റു ഒരുക്കണ്ടെങ്കിൽ വേ പോണം വെറുതെ പറഞ്ഞാ പോരാ ഭാര്യ മക്കളല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയുള്ളു സമ്പത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സ്വന്തത്തിലുണ്ട് ബാപ്പാന്റെ ഉണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ വെക്കും റെഡിയാണോ ചോരിക്കാണോ ചോരിക്കാണോ ഉമേറു ബിനു ബാബ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മാറുന്നാളൊന്നല്ല നല്ല വിഷത്തിലൂട്ട് ഒരു വാളുമായിട്ട് കുതിച്ചു മദീനയിലേക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ചെറിയ ചർച്ച നടത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉമേർ ബിൻ വഹബിന്റെ വരവ് ഇങ്ങനെ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വരികയാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായ ഉമേർ ആണല്ലോ വന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിരിക്കും വന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ വരൂലല്ലോ എടുത്ത് ചാടി നേരെ ചെന്ന് നബിതങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മര പഠിക്കൽ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ബന്ധവസ്ഥ ആക്കി വെച്ചു ഉമയിറിനകത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല മറലി അള്ളാഹുനാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം വീട് നബിതങ്ങളെ വീടല്ലേ അടങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ സംസാരം കേട്ടപ്പോ അകത്തു നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വന്നപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു നീ നൃത്തം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഉമർ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും അല്ല ഉമേർ ബിൻ വഹബ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഉമേർ ബിൻ വഹബ് വന്നതിന് എന്തിനാ തടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ തടയണ്ട നിങ്ങൾ തടയണ്ട ഉമേർ വന്നോട്ടെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് കുറച്ച് സുഹാബിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളെ മനസ്സിന് ഒരു ആശ്വാസം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ കുറച്ചാൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം കുറച്ചാളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തേക്ക് വാ ഉമേറെ അടുത്തേക്ക് വാ ഉമേറിന്റെ കയ്യിൽ വാളിങ്ങനെ ഉരിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമാപൂർവം ശത്രുവാണെന്ന മനോഭാവമില്ലാതെ മുഖഭാവമില്ലാതെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന നേതാവ് വളരെ നല്ല പ്രതികരണത്തോടെ ഉമേറിനെ വിളിക്കുന്നു അടുത്തു വാ ഉമേറെ അടുത്തു വാ എന്തേ ഇപ്പോൾ വരാനുള്ള കാരണം ഉമേറുബിന് വഹബ് പറയുന്നു എന്റെ മകൻ ബന്ദികളിൽ പെട്ട ആളാണല്ലോ തടവുകാരിൽ എന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ മോന വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാ തങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ഷമാപൂർവം ചോദിച്ചു അല്ല ഉമേർ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മോനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് 
വീണ്ടും തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിനെന്തിനാണ് വാള് മോനെ കിട്ടാനാണ് വന്ന മോനെ തെരുവിലെ മോചന ദുർഗം കൊടുത്ത മോനെ കൊണ്ടുപോകാലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നും ആരും ഇവിടെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ വാളും പിടിച്ചു വന്നത് അതും സാധാ വാളല്ല വാളിനെ തിളക്കം മാറിയിട്ട് എന്തൊരു മഞ്ഞ നിറണ്ട് വിഷത്തിലൂട്ടിയ വാളാണ് അതൊന്ന് കുത്തിയാൽ അവിടെ പരിക്ക് പറ്റിയാൽ കഴിഞ്ഞു അതിനാണ് അങ്ങനത്തെ വാള് വെറ്റു വന്നത് എന്തിനാ ഒമേറെ വാള് അപ്പൊ ഒമേർ പിന്നെ വഹ പറഞ്ഞു ഏഹ് വാളുകൊണ്ട് എന്ത് നടക്കാനാ നേതാക്കൾക്ക് എത്ര വാളുണ്ടായിരുന്നു തരം തരം വാളുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരൊക്കെ പോയില്ലേ അല്ല ഉമേർ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ലേ ഏ വേറെ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഉമേർ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നോ സുഫ്വാനുബിനുമയ്യോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ മറന്നോ ഉമയുടെ തിണ്ണയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ സൊഫ്വാന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ വന്നത് കടബാധ്യത അടക്കം സൊഫ്വാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ച വാള് അറിയാതെ താഴ വീണുപോയി ഉമയുറുബിന് വഹുബ് പറഞ്ഞു അന്ത റസൂലുല്ലാഹി ഹക്ക ഒരു സന്ദേഹവുമില്ല അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉമേറിന്റെ കഥ കഴിക്കില്ലേ ഇത് എപ്പോഴും പ്രതികരിക്കും എത്ര മൂർച്ചയുള്ള ശത്രുവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉചിതമായ ശൈലിയിൽ മാർഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ അവൻ ആത്മമിത്രത്തെ പോലെയാകും ഉമേറുബിന് ബഹുവിന്റെ വാള് വറച്ചു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലേ ഞാനും സുഖാനുവിനും ഉമയ്യയും പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം എന്റെ ഭാര്യ അറിയില്ല എന്റെ മക്കൾ അറിയില്ല അങ്ങേക്ക് വിവരം കിട്ടാൻ ഒരു ദൂതനും അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഒരു ചാരനും വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്നത് തന്നെ ഷഹാദത്ത് കലിമചൊല്ലിയിട്ട് ഉമേറുബിന് വഹുബ് പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയേക്കരുത് സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മതത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബേസിക്കലായ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ചാൽ മതി തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ഉമേറുബിന് വഹുബിനെ ആ വാള് തന്നെ തന്ത്രപരമായി തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിട്ട് തല ഊരാമായിരുന്നു ഉടല് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ശൈലി അതല്ലോ ഇത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ശൈലി കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക വിഷയം നീണ്ടതാണ് മക്കളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഭാര്യമാരോട് പ്രതികരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരോട് പ്രതികരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആരോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയട്ടെ മനസ്സിൽ മാറ്റം വരുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകൂടും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അതിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും നെണീറ്റ് നിൽക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് മധുഹ ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ ദ്വാരക്കാണ് ആളി മറ്റന്നാളൊക്കെ നല്ല നീണ്ട വാല് നടക്കും എല്ലാവരും വന്ന് പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കണം സാധുമാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആരും കുറഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല സദസ്സാണ് നല്ല സന്ദർഭമാണ് എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ചൊല്ല രണ്ടു മൂന്ന് വരികൾ മൗലായ സ്വാമിമൈ يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا 
على حبيبك خير الخلق كله مي محمد زينة دنيا وباهجتها محمد كاشف الغمات والظلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله إن الله موسیقی موسیقی واخرم باطنم ننگلکنی خیرا کی ترنے اللہ یلہ بیدہ تعلم تعلیم گلیل ولی حل نلگنے اللہ رب دین اند خدمت الورباد باگیم درنے اللہ آخرت المحان مار حضرت الابر شریرم کڑت برنڈ سمبت مڑمنم کڑت برنڈ ورٹ آبر نبولم باکی وکاد کڑت خدیج رضی اللہ نیڑ منی لڑکم ننگل مادا کلم ممار سہودر من اوپا مار نیدا کلم منیل ننگل نی خائبا کل اللہ اللہ ارتت لم ننگل کی وجیم نلگن رحمان ای پریباد نی سویگر کن رحمان اللہ ہوئی موسیقی موسیقی اللہ ابسانم نل دمائی بند پڑھن بو نل سمیت یٹ وم نل کلم لا الہ الا اللہ اچھرچ ننگل نیداو لوگتن نیداو حبیب رسول اللہ 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടുപിരിയാൻ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോടും ആ കൊണ്ടറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത കൃത്യത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله السسف يا الله مسلم جماعة السسف السويس كتير ترى يونيتن ده محضرة البطرية وارشقة طوران بندجة سميلجة مجلس لانا نامن نولد ഇവിടെ നമുക്ക് ദുബായ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അബ്ദുസലാം സക്കാബി ഉസ്താദ് മുട്ടം അതുപോലെ തന്നെ